بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த நல்ல அருமையான ஒன்று கூடலிலே நாம் எல்லாம் சில நல்ல கருத்துக்களை கேட்பதற்காக இங்கே ஒன்று குழுமி இருக்கிறோம் இந்த ஒன்று குழுமத்தின் மூலம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நல்ல செய்திகளை கேட்டவர்களாகவும் அதனூடாக எமது வாழ்க்கையில் ஒரு நினைவூட்டலாக எடுத்ததில் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அன்புள்ள சகோதரர்களே நபிமார்களின் வாழ்வு தரும் படிப்பினை என்பதுதான் இன்றைய தலைப்பு நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை நாம் எல்லாம் படித்திருப்போம் எல்லாருடைய வரலாறையும் தனித்தனியாக இந்த உரையில் சொல்லப்படுவது கிடையாது நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய படிப்பினைகளுடைய பொதுவான ஒரு பட்டியலை நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த உரையினூடாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் நம்ம நிறைய நபிமார்களுடைய வரலாறுகளில் யூசுஃப் அலை இஸ்லாத்துடைய வரலாறு ஒரு அழகான வரலாறு நாம் படித்திருப்போம் மூசா அலை இஸ்லாத்துடைய வரலாறு நூ அலை இஸ்லாத்துடைய வரலாறு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வரலாறு ஆதம் அலை இஸ்லாத்துடைய அந்த வரலாறு இப்படி மாறி மாறி நிறைய வரலாறுகளை நாம் என்ன செய்திருப்போம் படித்திருப்போம் முழுமையாக இல்லாது விட்டாலும் கூட ஓரளவாவது அதிலிருந்து நாம் என்ன செய்திருப்போம் தகவல்களை தெரிந்திருப்போம் அதிலும் குறிப்பாக ரசூல்லா இசல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்களுடைய வரலாறு என்றால் நிறையவே நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த வரலாறுகளின் ஊடாக நாம் பெற்ற படிப்பினைகள் என்ன என்ன செய்திகளை நாம் இதன் ஊடாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் ரசூல்லா இசல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றின் ஊடாக நாங்கள் இஸ்லாத்தை படிப்பதனூடாக சட்டங்களை படித்துக் கொள்கிறோம் கூடும் கூடாது ஹராம் ஹலால் இது அக்கைதா இது சுண்ணா இது பிதா இது வாஜிப் இதெல்லாம் நம்ம படித்துக் கொள்கிறோம் இது அல்லாமல் அன்றாடம் எங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு நெறிமுறைப்படுத்துகின்ற அமைப்பில் என்ன நாங்கள் பொதுவாக நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து பெற முடியும் பெற்றிருக்கிறோம் என்பது தான் இந்த தலைப்பின் ஊடாக சுருக்கமாக நாம் சொல்ல வரக்கூடிய செய்தி இப்போ நபிமார்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா குரான்லே சொல்லி காட்டுகிறான் நாம் சொன்ன வரலாறுகளும் இருக்கின்றன உங்களுக்கு சொல்லாத நபிமார்களும் இருக்கிறார்கள் வரலாறு சொல்லாத நபிமார்களும் இருக்கிறார்கள் சொல்லப்பட்ட நபிமார்களில் குரானிலே கூடுதலாக ஒருவருடைய வரலாறு சொல்லப்பட்டது தான் அது எந்த நபி யாரு மூசா அலை இஸ்லாம் குரானை தொடர்ந்து படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் மூசா அலை இஸ்லாம் மூசா அலை இஸ்லாம் என்ற ஒரு சூரா இருக்குதா குரானில் என்ன இருக்குதா இல்லையா குரானில் உறுதியாக சொல்லணும் இருக்குதா இல்லையா அறிவண்டா என்ன உறுதியா சொல்றது இருந்தாலும் இருக்கும் இல்லாட்டியும் இருக்கும் என்ன மாதிரி என்னது சொல்லக்கூடாது உறுதியா சொல்லுவோம் குரான்ல அப்படி இல்லை மூசான் ஒரு சூறா என்னது குரான்ல இல்லை ஆனா யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் என்று யூசுஃப் என்ற ஒரு சூறா குரான்ல என்ன செய்யுது இருக்குது எனவே சூறா வந்தா அதை பற்றி கூட பேசப்பட்டிருக்கு என்றோ சூறா வரலேண்டா அதை பற்றி கூட பேசப்படலேண்டோ அர்த்தம் அல்ல குரானில் இந்த மாதிரி ஒரு சூறா மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு என்ன தனியாக என்ன இல்லை ஆனால் யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கான இருக்குது ஆனால் மூசா அலி இஸ்லாத்துட வரலாறு வண்ணாசி ஆத்தி கர்காண்டு ஓதக்கூடிய அம்மையத்த சாலும் என்ற சூறாவில் கூட என்ன செய்யும் மூசா அலி இஸ்லாத்துல வரலாறு என்ன செய்யும் வரும் ஒவ்வொரு ஜுசுலையும் மூசா அலி இஸ்லாத்துட வரா வரலாறு வராத ஒரு சூறாவும் என்ன இல்லை இப்போ இதனூடாக அல்லா ஒரே செய்தியைத்தான் குரானிலே மூசா அலி இஸ்லாத்துடத்தை சொன்னானா பல செய்திகளை சொன்னானா அல்லா ஹுத்தாலா சூரா பக்ரால இருந்து கொல்ல பிரபினாஸ் வரைக்கும் ஓதுறோம் இதிலெல்லாம் மூசா அலி இஸ்லாத்துல வரலாறு வருது பக்ரால இல்லாத செய்தி ஆல இம்ரான்லையும் ஆல இம்ரான்ல இல்லாத செய்தி நிசாலையும் அப்படி வருதுதான் பக்ரால சொல்லப்பட்ட செய்திகளும் ஆல இம்ரான்ல வருது அதுல சொல்லப்பட்ட செய்திகளும் நிசால வருது அப்படி வருது எப்படி வருது இப்ப ரெண்டாவது சொன்ன மாதிரி சொல்லப்பட்ட வரலாறுகளும் திருப்பி திருப்பி என்ன செய்து வருது குரான் நீங்க பார்க்கலாம் அறிவுரை நூல் மட்டுமல்ல அது அறிவுரை நூல் மட்டுமல்ல உணர்வூட்டும் ஒரு நூல் அறிவு மட்டுமல்ல உணர்வையும் என்ன செய்யும் அது ஊட்டும் அறிவும் இருக்கு குரான்ல தகவலும் இருக்கு தகவல் என்றா அது அறிவூட்டும் அறிவுரை சொல்றது 
உணர்வு உற்றது என்று என்னன்னு சொன்னால் அதன் ஊடாக நீங்கள் பண்படணும் என்பதற்காக குரான் உங்களை என்ன செய்யும் அந்த டச்சிலேயே வச்சுக்கின்றீங்க அதனால தான் தொழுங்க என்று அல்லா ஒரு முறை சொன்னாலும் கடமை தான் நூறு முறை சொன்னாலும் கடமை தான் ஆனால் குரானில் நூறு முறைக்கு மேலே என்ன செய்யும் தொழுங்கன்னு வரும் இப்போ நம்ம அறிவுரை என்று யோசிச்ச பண்டா இவ்வளோ தகவலுக்கு பதில் அல்லா ஹுத்தாலா தொழுங்கன்னு சொல்லிட்டு மற்ற தொண்ணூத்தொம்பது வேற தகவல் சொல்லியிருக்க நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் குரானில் அல்லா என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் தொழுங்கன்னு சொன்ன அல்லா ஹுத்தாலா மற்ற தொண்ணூத்தி ஒன்பது இடத்துல மறுபடியும் என்ன செய்கிறான் தொழுங்கன்னு சொல்கிறான் எனவே அறிவுரை மட்டுமல்ல உணர்வு ஊட்டல் என்று இருக்கும் நான் எங்கே எங்கட உள்ளம் டச் ஆகணும் என்று அதில் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல திருப்பி அந்த சம்பவம் என்ன செய்யும் வரும் அதாவது எங்கள் உள்ளத்தை குரான் இடத்துல கொடுத்துட்டோம் என்றால் குரான் அதை என்ன செய்யும் வழி நடத்தி செல்லும் எனவே நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை குரானில் படிப்பதன் ஊடாக தகவலை மட்டும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை தகவலை மட்டும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவே குரானை நாங்கள் அதுக்குரிய முறையில் நம்ம ஒதுக்கிட்டு வந்தோம் என்றால் மூசா இஸ்லாத்துடைய அதே வரலாறு திருப்பி வரும் ஆனால் வேறொரு இடத்துல வரும் அது வேறொரு டைமில் வரும் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் வரும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வரலாறை படிக்கிற நேரத்தில் உள்ளம் வழி நடத்தப்படும் சிந்தனை வழி நடத்தப்படும் அதனால தான் திருப்பி திருப்பி ஒரே சம்பவம் என்ன செய்யும் பல இடங்களில் வருவதற்கு காரணமாக இருக்குது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நபிமார்களுடைய வரலாற்றின் ஊடாக தகவலை மட்டும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதில்லை படிப்பினை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதனால அல்லாஹு தாலா திருப்பி திருப்பி என்ன செய்யறான் சொல்றான் அல்லாவே சொல்றான் குரான்ல இந்த உணர்வு ஊட்டலுக்கு தான் நான் சொல்றேன்றதுக்கு அல்லா குரான்ல சொல்றான் நாம் இதற்கு முன்னால் உள்ள நிறைய சம்பவங்களை உங்களுக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் உங்களது உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக உங்களது உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பல சம்பவங்களை உங்களுக்கு எடுத்து 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 என்ன செய்கிறோம் நாம் சொல்லுகிறோம் உள்ளத்தை அப்படி உறுதியாக கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி மூசா அரசாத்திர வரலாறு ஒரு முறை சொல்லிட்டு விடுறதில்லை மூசா அரசாத்திர வரலாறு ஒரு முறை சொல்லிட்டு விடுறதில்லை ஒரு நூறு முறை குணால் என்ன செய்யும் அந்த சப்ஜெக்ட் வரும் ஆனால் ஒரே இடத்துல இல்லை பல இடங்களில் தேவைப்படுற இடங்களில் நாம் வரும் உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்துவோம் அதனால் நீங்கள் முதலாவது உள்ளத்திற்குள்ள என்ன விளங்கிக்கொள்ளணும் என்றால் படிப்பினை என்னென்று தெரிகிறது ரெண்டாவது படிப்பின் அதில் இருக்கின்ற தெரிகிறது முதலாவது படிப்பினை அதில் படிப்பினை என்றால் என்ன அறிவூட்டல் மட்டுமல்ல அறிவூட்டல் என்றது நிறைய எங்களுக்கு தகவல் எல்லாம் என்ன செய்யும் இருக்கும் தகவல் இருந்து என்ன பிரயோசனம் உரிய டைமில் அது டச் ஆகணும் உரிய டைமில் டச் ஆகினா தான் அது உணர்வு ஊட்டல் அந்த இடத்துக்கு அது வந்து என்ன செய்யணும் இணையணும் இணையணுமாக இருந்தால் குரான் எந்த முறையில் அதை அணுகுதோ அந்த முறையில் எங்களோட லைஃப்பில் அது என்ன செய்யும் எஃபெக்ட் ஆகும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் என்றது வெறும் சட்டங்களும் அல்லது அக்கீதாவுடைய விஷயங்களை எடுப்பதற்கு மட்டுமல்ல டோட்டலாக எங்களை கைட் பண்ணிட்டு போவதற்காக அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய செய்திகள் தான் நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ஒவ்வொன்றாக என்ன நம்ம முதலாவது எடுக்கலாம் இரண்டாவதாக நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் என்ன செய்தி எங்களுக்கு கிடைக்கிது மூன்றாவது என்ன நான்காவது என்னென்னு இந்த நேரம் எனக்கு எவ்வளோ இடம் தருகிறதோ அந்த அளவுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அவைகளை அதாவது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது நபிமார்களுடைய இந்த வரலாறுகள் இதன் ஊடாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த படிப்பினை முதலாவதாக நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் நாம் கிடைத்துக் கொள்ளக்கூடிய எங்களுக்கு முதலாவது கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நபிமார்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்திற்கு எதற்காக வந்தார்கள் நபிமார்கள் மனிதர்களாக இருந்தார்கள் சாதாரண மக்களாக இருந்தார்கள் அவர்களை அல்லாஹு தாலா சீர்திருத்தவாதிகளாக செலக்ட் பண்றா இந்த உலகத்தில் மனிதர்களை அல்லாஹு தாலா செலக்ட் பண்றா இந்த உலகத்தில் மனிதர்களாகவே செலக்ட் பண்றா அல்லாஹு தாலா மனிதர்களாக ஏன் செலக்ட் பண்றா என்று சொன்னா அதை அல்லா விளங்கப்படுத்துறான் அல்லாஹு தாலா அதை விளங்கப்படுத்துகிறார் இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் மலக்குமார் ஜிபிரில் அலை இஸ்லாம் இப்ப இறங்கி வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கங்க என்று சொன்னா நன் முஸ்லீம் எல்லாம் அவசரமா என்ன செஞ்சிருவாங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்துருவாங்க ஒரு நினைவு இருக்குது ஒரு ஒரு உணர்வு இருக்குது அப்படியே இல்லையா ஜிபிரில் அலி இஸ்லாமி வந்து ஒரு அறுநூறு சிறக விரிச்சு இப்படி நீ எல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு வாங்கன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சுதே இவ்வளோ பிரச்சனை இவ்வளோ கஷ்டம் இவ்வளோ எதிர்ப்பு இதெல்லாம் தேவையில்லை இப்படி மக்கத்து காவிர்களும் கேட்டாங்க என்ன இவர் வந்து இஸ்லாத்தை சொல்லி கண்டிக்கிறாரு மலக்க இறக்கி விட்டால் நாங்களும் என்ன செஞ்சிருப்போம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு போயிருப்போமே என்று சொல்லி சொன்னார்கள் பல்லாஹு தாலா சொன்னால் நீங்கள்லாம் மலக்குமார்களாக இருந்தால் நான் மலக்க தான் என்ன செஞ்சிருப்பேன் இறக்கியிருப்பேன் அல்லாவுடைய பதில் என்னென்னா நீங்களாம் மலக்குமார்களாக இருந்தால் பிரச்சாரகர்களாக யார் இறக்கியிருப்போம் மலக்குமார்களை இறக்கியிருப்போம் ஆனால் நீங்கள மனிதர்களாக இருப்பதனால நாங்கள் என்ன செஞ்சிருப்போம்
உங்களுக்கு ஏற்படுற என்னென்ன விளைவுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுமோ அவைகள் அனைத்தும் அவருக்கு என்ன செஞ்சிருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்போ தான் நேர்வழி காட்டலாம் நேர்வழி என்றது வேணும் மலக்கு மாற வரைக்கும் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தெரியுமா மலக்குக்கு எப்படியும் வாழ்ந்துட்டு போகலாம் நாங்கள் மனிதர்கள் நாங்கள் மனிதர்கள் மனிதரை மனிதன் மாதிரி ஒருத்தனை தான் கொண்டு வந்து என்ன செய்யணும் வழிகாட்டல் வைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க மனிதன் இறக்கி நான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு மலைக்கு இருந்து கீரு எனது நாங்கள் முன்னேறி இருப்போம்னு சொல்லுவோம் இது இயல்பு இப்போ மனிதர்களாக அல்ல ஏன் இறக்கி வைத்தான்னு சொன்னால் அவர்களை பார்த்து நீங்களும் வழி நடத்த நீங்களும் பின்பற்றி போக நீங்களும் அந்த உணர்வு பெற அவர் உங்களோட வாழ்ந்திருக்கணும் வல்லாகுத்தால மனிதர்களில் இருந்து செலக்ட் பண்ணுறான் செலக்ட் பண்ணி எதற்காக செலக்ட் பண்ணுறான்னா அவர்களை சீர்திருத்தணும் நுபுவத் என்றது இறைவன் வழங்கக்கூடிய பெரிய ஒரு அருள் அவர்களை சீர்திருத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் அல்லாஹுத்தால செலக்ட் பண்ணுறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த நுபுவத்தை எடுத்ததிலிருந்து அவர்கள் சீர்திருத்தம் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் அவர்கள் செய்த முதல் சீர்திருத்தம் என்ன சமுதாயத்திலெல்லாம் அவர்கள் ஒரு சமுதாயத்துக்கு சீர்திருத்தவாதிகளாக போனா இது நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய முதல் முக்கியமான மெசேஜ் அவர்கள் ஃபர்ஸ்டாக எந்த சீர்திருத்தத்தை ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த சமுதாயத்துடைய நம்பிக்கையிலிருந்து ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த சமுதாயத்துடைய நம்பிக்கையிலிருந்து ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த சமுதாயத்தில் தவறான நம்பிக்கைகள் இருந்தால் தவறான சிந்தனைகள் இருந்தால் அதை சீர்திருத்தாம நீங்கள் என்ன பெரிய சீர்திருத்தம் செஞ்சாலும் சரி வராது ஏ நம்பிக்கை இருக்குதே அந்த ஒரு சின்ன நம்பிக்கை போதும் ஒத்தனை டோட்டலாக என்ன செஞ்சிடுறதுக்கு இல்லாமல் ஆகி நான் ஒரு சிம்பிளாக இதோட சம்மந்தப்படாத ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு காலம் இப்போ வந்து நல்லா அதாவது மின் விளக்கெல்லாம் வந்த காலம் லைட்லாம் வந்த காலம் இப்போ பிரச்சனை இல்லை ஒரு காலம் இருந்தது என்னென்னா இந்த சாராயம் காய்க்கிறவங்க கள்ள சாராயம் காய்க்கிறவங்க க எல்லாம் ஒரு சாராயம் தான் ஆனால் கள்ள சாராயம் மட்டும் வந்தது விளங்கிட்டா அதாவது சாராயம் காய்க்கிறவங்க மற்ற மற்ற வேலை செய்கிறவங்க கொள்ளையடிக்கிறவன் எல்லாம் செய்கிறவனும் அன்றைக்கு வந்து போலீஸ்காரரை பாதுகாப்பு விஷயத்துக்கெல்லாம் விரட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது எதை பேய் நல்ல காடோனில் வச்சு தான் சாராயம் கேட்பேன் என்ன போலீஸ் வந்தாலும் அவன் பேய்க்கு பேய் தான் ஆகணும் பேயை பற்றிய நம்பிக்கை உள்ளவன் காட்டுக்குள்ளே போகிற நேரத்தில் ஒரு முள்ளந்தண்டு எப்படி எலும்பி வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் கண்ணை வச்சு என்ன செய்ய ஏன்னா அவனை நம்பிக்கையில் என்ன இருக்குது பேய் பிசாசு உண்டு மோகினி என்ற ஒரு பிசாசு உண்டு விளங்கிட்டா கடிச்சுது லைஃப்பில் டோட்டல் பரம்பரை என்ன செஞ்சிடும் காணாமல் போயிடும் இது மாதிரியான கெட்ட நம்பிக்கைகள் ஒரு காலத்தில் படித்தவன் படிக்காதவன் எல்லார்ட்டையும் என்ன செய்து இருக்குது ஏ இன்றைக்கு நம்ம தனியை தூங்கினா எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி என்னது அந்த ஒரு லைட்டாக இருக்குமோ அந்த நம்பிக்கை என்ன செய்யுது வரத்தான் செய்யுது இந்த நம்பிக்கையோட ஒருத்தன் காவலில் நின்றாண்டா அவனுக்கு எதையாவது சாதிக்கலுமா சாதிக்கலை விபச்சார விடுதி நடத்துவான் ஆனால் தலைவிரிகோளமாக பெண்ணை என்ன செஞ்சுருவான் பிள்ளையோடு அனுப்பி விட்டுருவான் அவனுக்கு பொம் பொம் ஒரு நைட்டு பன்னெண்டரைக்கு ஒரு பொம்பளைய வந்து என்னது ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு பிள்ளையோட ரோட்டில் கண்டானா எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு எல்லா சம்பவம் ஞாபகம் வரும் இது அந்த பிசாசு தான் ஒரு ஞாபகம் என்ன செய்யும் வரும் போடுவோம் ஒரு காலத்தில் இது மிக நிறைய என்ன செஞ்சது இருந்தது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா கண்ணை வச்சுக்கிறான் போலீஸ் ஆகிக்கிறான் கவர்மெண்ட் சுடுறதுக்கான அனுமதியெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவனால் என்ன செய்ய முடியல எதிர்த்து நிற்க முடியல என்ன காரணம் நம்பிக்கை பேய் பிசாத பார்த்து என்ன செய்யுது அப்படி தான் இருக்குது இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய நபர்களாக இருந்தால் அப்படி தான் சாய்பாபா எடுங்க சாய்பாபா பெருசாக என்ன செஞ்சான் அவன் என்ன செஞ்சான் அமெரிக்காவில் உள்ளவன் வந்து அவன்ட காலில் உழுவுறதுக்கு செஞ்சான்டா என்ன பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுன்னு சொல்கிறோம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடு முன்னேறிட்டான் அப்படி செஞ்சிட்டா இப்படி செஞ்சிட்டான் வானம் ரொக்கோட்டுறான் அதுடுறான் எல்லாம் இருக்குது ஓகே ஆனால் ஒரு இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல சாய்பாபான்னு ஒருவர் காட்டின ரெண்டு மூணு வித்தை அவனால் என்ன செய்ய முடியலை மிகைக்க முடியலை அதனால் வேர்ல்டு வைடாக பெரும் அடையர்களை உருவாக்கக்கூடிய வேலை அவன் என்ன செஞ்சான் செஞ்ச செஞ்சானா இல்லையா கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வந்தார்களா இல்லையா அதை பிபிசி போய் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கடமை ஏற்பட்டுச்சா இல்லையா ஆனால் நம்மளுக்கு அதை மடத்தனம் மட்டும் விளங்குதா இல்லையா பிபிசி காட்டுவதற்கு முன்னாலேயே சாதாரண முஸ்லீம்களுக்கு கூட என்ன விளங்குது இதெல்லாம் ஏமாத்து வித்த பொய் அப்படின்னு விளங்குது என்ன காரணம் இஸ்லாம் எங்களை கொள்கையில் அப்படி வச்சிருக்குது கொள்கையில் ஒரு தெளிவோட வைத்ததன் காரணமாகத்தான் அப்படி விளங்குது இல்லைன்னா அப்படி நினச்சிருக்கு அப்போ கொள்கை சீர்திருத்தம் இருக்குது இது நம்பிக்கை இல்லாமல் பெரிய எடுக்கேட்டடான ஆள் நல்லா வளர்ந்துட்டாரு அப்படி இன்ஜினியராக இருக்கிறார் அதாவது அதெல்லாம் சரி வர டாக்டர்ஸ் மாறல நல்லா டாக்டர்ஸ் மாறி நல்லா படித்தவங்க இருக்கிறாங்க சில டாக்டர்கள் நம்ம சந்திச்சிருக்கிறோம் தாயத்து போட்டிக்கிறாரு அப்போ என்ன தாயத்து போட்டிக்கிற நீங்கள் தான் மருத்துவ விஷயத்தில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நோய்க்கும் பார்க்கணும் பேய்க்கும் பார்க்கணுமன்றார் என்னது ந
அடே நீ இன்ஜினியர் உனக்கு எல்லா பிளேனும் உனக்கு நல்லா விளங்குது எங்கே என்ன செய்யணும்னு தெரியும் ஆனால் அவர் கூட ஆரம்பத்துக்கு சம்பிரதாயத்தை விட்டுறக்கூடாது முழுந்தான் நம்மளோட தலையில் வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஊரே இதை தான் காரணம் சொல்லுவோம் சொன்னோமா இல்லையா அவரை வச்சு ஆரம்பிங்கன்னு நாலு நட்சத்திரம் பார்க்காம ஆரம்பிச்சு இன்ஜினியர் என்ன பிரயோசனம் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னானுங்களே அவ்வளோ அறிவு என்ன செஞ்சிடும் புதைக்கப்பட்டுரும் இது உலகத்தில் நடக்கிறத பார்க்குறோம் அதனால் இந்த கொள்கை விஷயத்தை நீங்கள் லேசாக நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமாக ஒத்துமையாக இருக்கிறதுனால இது தேவையில்லாமல் இதை பேசி ஏன் அப்படி இல்லை நம்ம பிரச்சனைன்னு ஒரு சமுதாயத்துக்கு வந்ததுன்னு வைங்க எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை வந்ததுன்னு வைங்க எதிர்க்க மாட்டோம் பயந்துருவோம் அடங்கி விடுவோம் என்ன செய்வோம் அடங்கி விடுவோம் அப்ப இந்த மாதிரியான தவறான நம்பிக்கைகள் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் முதல் பிரச்சனை ஒரு சமுதாயத்தில் மாற்ற வேண்டும் எதிரியுமா மூட நம்பிக்கைகள் தவறான எண்ணங்கள் மோசமான விஷயங்கள் இதை மாத்தணும் இன்றைக்கு ஏதோ நமக்கு குறைஞ்சிட்டு போகுது ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் பலதரப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் என்ன செய்யும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ குறையுது அப்ப நபிமார்களுடைய முதல் சீர்திருத்தமாக அல்லா என்ன சொல்றான்னா இந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகள்லாம் இறைவனுக்கு செய்யப்படுகின்ற மிகப்பெரிய அநியாயம் என்றான் என்ன சிற்க லவுல் முன் அவையும் இணை வைத்தல் என்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் நீங்க நபிமார்களுடைய எல்லா வரலாற்றையும் எடுங்க ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் ஒரு தூதரை நாம் அனுப்பினோம் அல்லாவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் தாகூத்துக்களை விலகி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்றதுக்கு தான் நம்ம அனுப்பினோம் இப்ப உதாரணமா பிராவுன் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் மூசா இஸ்லாத்துடைய காலத்துல மூசா இஸ்லாத்து காலத்துல ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அந்த இடத்துல ரெண்டு பிரச்சனை இருந்துச்சு மூசா இஸ்லா காலத்துல ரெண்டு பிரச்சனை மூசா இஸ்லாம் சீர்திருத்த வேண்டிய ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று என்ன ஒன்று என்ன மதம் மூசா இஸ்லாம் குருவான் ஃபுல்லாக வருதுன்னு சொன்னீங்க அந்த படிப்பினே என்ன அந்த ரெண்டு படிப்பினும் ஒரு படிப்பினே என்ன அந்த சமுதாயத்தை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தது வந்தேறு குடிகள் என்று சொல்லி பனு இஸ்ரவேலர்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தது ஒன்று இரண்டாவது அனரம்புக்கு முலாலா நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு என்னது இறைச்ச மூசாஸ் தான் என்ன வச்சிருக்கணும் சமுதாயத்தை எப்படியாக காப்பாற்றி கொண்டு போகணும் தேவையில்லாம அவன் ரப்பு என்று சொல்ற விஷயத்துல நம்ம கையடிக்காம இருந்தோம்டா தலையிடாம இருந்தோம்டா எடுத்துட்டு போயிடலாம் இவர் என்ன செஞ்சிடலாம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் நீ நீ கடவுளா இல்லையன்றது நம்மளுக்கு அதுவான அது நம்மளுக்கு உனக்கு இடையில் எந்த பிரச்சனை இல்லை எங்கள் சமுதாயத்தை என்னோட என்ன செஞ்சிரு தந்துட்டு நான் ஓடிடுறேன் அப்படி சொல்ல வேண்டியதானே மூசா அரசுலாம் ஆரம்பிச்ச இடமே தெரியுமா என்னது நீ எப்படி ரப் பண்ணுவாய் மூசா அரசுலாம் ஆரம்பிக்கிற இடமே வேறு அப்போ நபிமார்களுடைய பணி தப்பினே முடைச்சேன்னு காப்பாற்றிட்டு ஓடுறதில்லை ஆனால் ரப்புக்கும் உள்ள ஆளா நான் உங்களது இறைவன் என்று சொல்கிற நேரத்தில் முதலாவது அதாவது நபிமார்களுடைய பணி ஏகத்துவத்தை சொல்கிறது மட்டுமல்ல இன்னும் வேறு பணிகள் என்ன செய்யுது இருக்கு ஆனா இதை விட்டுட்டு அவங்க என்ன செய்யல செய்யல முதலாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அனரப்புக்கு முள்ள ஆளா அதை எதிர்க்கிறான் மூசா அலை இஸ்லாம் வந்து பிர்ஹவுனுக்கு வந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா என்னை தவிர உங்களுக்கு வேற ரப்பு எனக்கு தெரியாது ஆமானே பெரிய பில்டிங் ஒன்று கட்டி எட்டி பாரு அல்லாவுக்கு பார்க்கல் மாட்டு நக் நகைச்சுவாக எல்லாம் என்ன செஞ்சான் பிரவுன் செயல்பட்டான் அப்ப முதலாவது அந்த எதிர்ப்பை சந்தி ஆனால் அல்லாஹுத்தால எப்படி வைக்கிறான்டா இந்த கொள்கை பிரச்சாரத்தின் ஊடாக பிரவுனுக்கு என்ன நினைக்குதுன்னா இந்த இப்படி இருந்தா நம்ம ஆட்சி போயிரும் போல இப்ப ஏற்கனவே சமுதாயம் தான் போகணும் இவன் இந்த பனு சிறையில குருப்பை கலட்டி விட்டா பிரச்சனை முடியும் மூசா சேத்துல பிரச்சாரம் எங்க போய் நிக்குது ஆட்சி அசைஞ்சிரும் போல இருக்குது அதனால பிர்ஹவுன் முதலாவது அடிமைப்படுத்த நினைச்சது யாரு அதே பனு இஸ்ரோ வேலர்களையே மூசா அல் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக கொண்டு வந்து என்ன சூனிய பரீட்சை அந்த சோதனையை கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சான் வச்சான் வச்சு அந்த சூனியக்காரர்களை தோல்வியுற செய்ய அல்லாஹு தல வைக்கிறான் வைத்த பின்னால் அவர்கள் தலைகீழாக மாறி மூசா அரசா பக்கம் வராங்க உடனே விரோன் என்ன சொல்றான் இவர் தான் அவங்களுக்கு சூனியத்தை படிப்பிச்சது இன்ன உள்ள கபீருக்கும் உள்ளது அல்லமுக்கும் உங்களுக்கு சூனியம் படிப்பிச்சதை இவர் தான் ஹெட் மாஸ்டர் அப்படி என்னது பிரோன சொல்ல வச்சு மூசா அலை விரோன் என்ன செய்யறான் இவர்களை விரட்ட வைக்கிறான் அல்லாஹு தால ரெண்டு வேலையும் செஞ்சான் ஏகத்துவத்தை பேச வச்சு மற்றதை சேர்த்து கொண்டு வந்தான் அது விடுதலை அந்த சமுதாயத்துக்கான விடுதலையும் அதுல கொண்டு வந்து அல்லாஹ் என்ன செஞ்சான் வச்சான் அதுல அல்லாஹ் சொல்றான் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் விரும்புகிறோம் இந்த உலகத்தில் யாரா இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருக்கலாம் காபிராக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் காபிராக இருக்கலாம் எங்களுடைய விருப்பம் என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு அருள் செய்வதும் அவர்களை ஆட்சியாளர்களாக மாற்றுவதும் யார் பலகீனப்படுத்தினார்களோ அவர்களை கீழே கொண்டு வரது இது எங்களுடைய விருப்பம் என்று அல்லாஹு தால சொல்றான் அதுக்காக வேண்டி அல்லா முதல எண்ணத்தை கொண்டு வருவான் இஸ்லாத்தை என்ன செய்வான் கொண்டு
கொள்கை சீர்திருத்தம் இல்லாமல் நீங்க எந்த சீர்திருத்தம் செஞ்சாலும் அதனூடாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற விடிவை என்ன செய்யாது முடியாது இப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு சின்ன உதாரணம் இதே ஒற்று இந்த நான் சொன்ன இந்த ஒரு ஒரு படிப்பினை சொல்லுவேன் நீங்க இதை எந்த நபிமாருடைய வரலாற்றுல ஒப்பிட்டாலும் அது வரும் உங்களுக்கு எந்த நபிமார செய்தியில வச்சாலும் அந்த படிப்பினை உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் எடுத்துடலாம் இப்ப ரசூல் ஆனா வரலாற்றுக்கு வரேன் ரசூல் சல்லாஹ் சா மக்கள் எத்தனை வருஷம் பிரச்சாரம் செஞ்சாங்க பதிமூணு வருடம் இஸ்லாத்துடைய மிகப்பெரிய பகுதி என்ன அஹ்லாக் நட்பண்புகள் இஸ்லாத்துடைய மிகப்பெரிய பகுதி ஜாகிரிய காலத்தில் ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசலாமுடைய நட்பண்புகளை அவர்கள் விரும்பி இருந்தார்களா வெறுத்தார்களா விரும்பினார்கள் இப்போ ரசூல் அங்கே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மக்களே பொய் சொல்ல வேண்டாம் சரிதாப்பா அவர் வாழ்க்கையிலே பொய்யே சொன்னதில்லை அவர் பொய் சொல்ல வேண்டாம் என்று தான் என்ன செய்வார் சொல்லுவார் மக்கள் அதை எதிர்க்க மாட்டாங்க விபச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் களவு எடுக்க வேண்டாம் கொள்ளை அடிக்க வேண்டாம் என்று ஆரம்பிச்சிருந்தா ரசூல் அவங்களுக்கு ஆதரவு வந்திருக்குமா எதிர்ப்பு வந்திருக்குமா நிச்சயமாக ஆதரவு வந்திருக்கு சந்தேகமே இல்லை ஆரம்பித்தது ரசூல் நாங்கள் எங்கே இருந்து அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கல ரசூல் சல்லா அரசு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அப்படியே ஆரம்பித்தா நிறைய பேர் வரத்தான் செய்வாங்க ஆரம்பித்து ஒரு 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 ஆயிரம் ஒரு கோடியும் சேர்ந்துடும் சேர்ந்த பின்னால் அதை வழி நடத்தி போகிறது இருக்குது நடக்கவே நடக்காது ஏன் ஒவ்வொருத்தர நம்பிக்கையும் பிரித்து விட்டுரும் அதை ஒவ்வொருத்தர நம்பிக்கை இருக்குது அது பிரித்து விட்டுரும் அது சிம்பிளாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் எல்லாருடைய செயல்பாடும் என்ன செய்யும் இருக்கும் எல்லோருடைய செயல்பாடும் நம்பிக்கை எப்படி என்ற அடிப்படை தான் இருக்குது ஒரு வாழ்க்கையில் லைஃப்பில் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் நம்பிக்கை அடிப்படை தான் இருக்குது உதாரணமாக ஒரு மகன் இருக்கிறார் அந்த மகனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்கிறாரு நீங்கள் சொன்னால் செய்கிறாரு தந்தை என்ற மரியாதையோடு நடக்கிறாரு எல்லாம் செஞ்சு கொள்கிறாரு ஆனால் உங்களை வந்து தந்தை என்று அவன் சொல்வதில்லை நீங்கள் தந்தை ஆண்டு சந்தேகப்படுறான் நீங்களே இன்னொரு மகன் இருக்கிறான் வாப்பா சொன்னால் எதையும் கேட்டுறதும் இல்லை ஒரே சண்டை தான் ஆனால் வாப்பா என்று சொல்கிறதுல அவனுக்கு ஒரு சனி சந்தோஷம் உறுதியாகிக்கிறான் நீங்கள் என்றைக்காவது சொல்லுவீங்களா என்ன தான் இவனை நம்மளை தந்தை என்று ஏற்றுக்கொள்ளாது விட்டாலும் நல்லா நடக்கிறானா இல்லையா இவன் தான் நான் புள்ள அப்படி சொல்லுவீங்களா அதை பார்க்க மாட்டீங்க அவன் எவ்வளோ தான் நல்லா நடந்தாலும் சரி நல்ல முறையில் கவனித்தாலும் சரி என்னைய தந்தேன்னு ஏற்றுக்கலாம எனக்கு இது தேவையே இல்லை இதெல்லாம் தேவையே இல்லைன்னு தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அப்போ எங்கே அங்கே என்ன பார்க்குறீங்க நம்பிக்கையை தான் பார்க்குறீங்க அங்கே நம்பிக்கையை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படி தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எனவே நம்பிக்கை சரி செய்யாமல் அந்த லைஃப்பில் என்ன சேஞ்சஸ் நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் என்ன அதில் பிரயோசனம் இல்லை அப்போ இஸ்லாம் அதை சொல்லுது ரசூல்லா அங்கே முதலாவது ஆரம்பிக்கிறாங்க எதை சொன்னால் பிரச்சனை வரும்படி தெரியுதோ அது இப்படி இருந்தும் ரசூல் நாங்கள் கொள்கையிலேருந்து என்ன செய்கிறாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ரசூல்லாங்க கொள்கையை வச்சு தான் ஆரம்பித்தாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் மக்கா வெற்றி என்ற என்ன மக்கா வெற்றி என்ற என்ன சொல்லுங்கப்போம் மக்கா வெற்றி மக்கா வெற்றி என்றது தானே மக்கா வெற்றி என்ன என்ன இது என்ன கேள்விடாது மக்கா வெற்றி என்ன என்ன கேட்குறேன் மக்கா வெற்றினா என்ன மக்கா குள்ள ரசூலாங்க போனது மக்கா வெற்றியா அதான் அதுக்கு முந்தி போயிட்டு வந்துட்டாங்களே அதுக்கு முந்தி இன்னொரு வருஷம் போனாங்களா இல்லையா ஆட்சி கையில் வந்தது வெற்றியா இல்லை மக்கா வெற்றியை சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா முந்நூற்றறுபது சிலையை ஒட்டச்சாக ரசூலாங்க பாருங்க முன்னூத்தறுவது சிலையையும் உடைச்சி குல்ஜா அல் ஹக்கு வசஹக்கல் பாத்தில் உண்மை வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது இன்னல் பாத்தில் காண சஹூகா எப்போ சொல்கிறாங்க இது சிலைகள் உடைக்கப்பட்டு காபத்துள்ளா ஏகத்துவத்துக்கு வார நேரத்தில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம் மக்கா வெற்றி மக்கா வெற்றி மதீனா வெற்றி என்று சொன்னதே இல்லை ஏ மதீனா வெற்றி கொள்ளப்படலையா மதீனா ரசூலான கையில் இயல்பாக வந்துச்சு ஆனால் மதீனா வெற்றி என்ன எங்கேயா படித்தமா படிக்கலை மக்கா வெற்றின்னு தான் என்ன செய்கிறோம் படிக்கிறோம் இப்போ மக்கா வெற்றின்னு சொன்னதுக்கான பின்னணி அதுதான் ஏகத்துவம் அங்கே என்ன செய்யுது நிலைநாட்டப்படுது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து முதல் படிப்பினை கொள்கை மாற்றத்தின் ஊடாகத்தான் சமூக மாற்றம் என்ன செய்யலாம் வரும் கொள்கை மாற்றம் இல்லாமலும் சமூக மாற்றம் கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பெரியார் கொண்டு வந்த மாற்றம் மாதிரி தலைகளாக மாறி பெரியார் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தார் திராவிடர் திராவிடர் என்று கத்தி ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தார் இப்போ அதில் உருவாகினவன் என்ன சொல்கிறான் இருந்தால் திராவிடனுக்கு பேசினதே ஒரு வேறு நோக்கத்தில் தான் என்ன செஞ்சுக்கிறான் பேசிக்கிறான் பேசுகிறாங்களா இல்லையா இப்போ சரியா தமிழர்களை எய்த்து பிழைப்பதற்கும் தமிழர்களை மிதிக்கிறதுக்கு தான் திராவிடன் என்ன செஞ்சுக்கிறான் பேசிக்கிறான் யார் பேசுகிறான் இப்போ அவரால் யார் உருவாக்கப்பட்ட முக்கிய முன்னணியில் இருக்க நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்க பேசிட்டுக்கிறான் அவங்க பேசத்தான் செய்கிறாங்க கொள்கை மாற்றம் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த மாற்றம் கொண்டு வந்த
இரண்டாவது நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை என்ன அப்படின்றால் ஒவ்வொரு நபிமார்களும் ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தோடு சேர்த்து கொள்கை மாற்றத்தோடு சேர்த்து அதே வேளையில் சமூக மாற்றத்தில் ஈடுபட்டார்கள் இதை முடிச்சுட்டு அது என்று என்ன செய்யலை எங்கே ஈடுபடலை இதை முடிச்சுட்டு அதை என்னது ஒருத்தன் கொள்ளை அடிச்சு களவை எடுத்துக்கண்டிக்கிறான் முதலாவது ஏகத்துவத்தை முடிப்போம் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வோம் களவை தடுப்போம் வரலை ரெண்டை ஒரு சேர ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் ஏனைய நபிமார்களும் என்ன செய்தார்கள் தடுத்தார்கள் சட்டமாக்கப்படுறது இரண்டாவது சட்டமாக்கப்படுறது இரண்டாவது ஆனால் ஒரு சேர ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தடுத்தார்கள் நபிமார்களும் தடுத்தார்கள் இப்போ உதாரணமா அதாவது ஒவ்வொரு நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் சில சமூக பணிகளை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுறான் அதாவது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றில் சமூக பணியும் ஏகத்துவ பணி ரெண்டு இணைஞ்சே இருந்துச்சு அங்கே பிஸ்னஸே செலவிக்கிறது அவங்களோட தந்தை என்ன செஞ்சார் இருந்தார் சிலருடைய வாழ்க்கையில் அல்லா ஊத்தா நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறான் சமூக பணி என்ன லூத்தல் இஸ்லாத்துல சமுதாயத்தில் உள்ள சமூக பணி என்ன ஒழுக்க கேடுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் அப்படி தானே ஓரின சேர்க்கைக்கு எதிரான ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சாரத்தை எதிர்கொண்டார் யாரு லூத் அலி இஸ்லாம் அது எந்த ஊர்ல எதிர்கொண்டாரு சொந்த ஊர்ல இல்ல வேறொரு ஊர்ல அந்த சமுதாயம் வெளியேற்றி அந்த சமுதாயத்தை விட்டு போய் வேற ஊர்ல இருக்கிற நேரத்தில் தான் அவர் அதை என்ன செய்யறாரு எதிர்கொள்றாரு அப்ப அல்ல அந்த ஊருக்கு இவரை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புறான் அப்ப அங்க ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்யறான் எதிர்கொள்றான் அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த இன்னொரு நபி யாரு யாரு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் லூத் அலி இஸ்லாத்துல காலத்திலேயே வாழ்ந்த இன்னொரு நபி யாரு இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துல வீட்டில் வச்சுதான் வழக்குமார்கள் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க வந்து என்ன அவர்களை அழிக்க தான் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சரி ஒரு இது ஒரு அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஆகிருந்தாலும் ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லிக்கிறேன் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துல வீட்டுக்கு மலக்குமார்கள் போனாங்க இப்போ உங்களோட வீட்டுக்கு மலக்குமார் வந்தால் நீங்கள் என்ன சாப்பாடு வைப்பீங்க உங்களோட வீட்டுக்கு ஒரு மலக்கு வராது நீங்கள் என்ன சாப்பாடு வைப்பீங்க இப்போ தான் மெனு யோசிக்கணுமோ என்ன சாப்பாடு வைப்பீங்க சும்மி சொல்லுங்க மலக்கு உங்களோட வீட்டுக்கு வர என்ன சாப்பாடு வைப்பீங்களா வைக்க மாட்டீங்களா மலக்குமார் சாப்பிடுவாங்களா சாப்பிட மாட்டாங்களா என்ன டவுட்டாக வாங்கிக்கிறீங்க சாப்பிடுவாங்களா சாப்பிட மாட்டாங்களா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ சாப்பாடு வைப்பீங்களா அதுக்கு கொஞ்சம் யோசித்து தான் முடிவு எடுக்கணுமோ அவர் சாப்பிட்றாரு சாப்பிட ரெண்டாவது நம்ம சாப்பாடு வைக்க தான் போகிறோம் ஆனால் கிட்டா சாப்பாடு வைக்க மாட்டோம் நம்ம மனிதர்கள் வைக்க மாட்டோம் பொதுவாக ஆனால் இது நமக்கு தெரியுது இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் என்ன செஞ்சார் நல்ல ஒரு பொறிச்ச கன்ற கொண்டு வந்து வச்சார் இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் வந்து எப்படி ஒரு மலக்கு கொண்டு போய் சாப்பாடு வைப்பார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஒரு மலக்கு எப்படி கொண்டு போய் சாப்பாடு வைப்பார் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அவருக்கு வந்தது மலக்குன்றது தெரியாது மரியம் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க உன்னை விட்டு நான் நல்லா இடத்துல பாதுகாப்பு தேடுறேன்னு சொன்னாங்க ஜிபிரி அலசாத்துக்கு சொன்னாங்களா இல்லையா ஏன் அவர் குளிக்கிற இடத்துக்கு வந்தார் மரியம் அலி இஸ்லாம் குளிக்கிற இடத்துக்கு வந்தார் யார் வந்தார் ஜிபிரி அலிஸ்லாம் எப்படி வந்தார் பத்தமசரன் சவியா அழகான ஒரு மனிதராக முழுமையான ஒரு மனிதராக என்ன செய்கிறார் தோற்றம் அளிக்கிறார் உடனே அல்லாவிடம் இருந்து உங்கள்கிட்ட நான் என்ன செய்கிறேன் உங்களை விட்டு அல்லாவிடம் மூலம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் சொல்லி என்னது யார் சொன்னா மரியம் அலி இஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா மலக்கு உங்கள்கிட்ட வராரு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அல்லா நான் அல்லாவை கொண்டு உங்களை விட்டு பாதுகாப்பு தேர் மலக்கு தான் சான்ஸ் அப்பா வந்திக்கிறது அப்படி தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்போ ஏன் நீங்கள் பாதுகாப்பு தேர்னாங்க மரியம் அலி இஸ்லாம் வந்தது மலக்குன்றது தெரியாது மூசா அலி இஸ்லாம் மலக்குக்கு அரைஞ்சாரா இல்லையா நீங்கள் மலக்குக்கு அரைவீங்களா ஏன் அரைஞ்சிங்க வந்தது மலக்குன்றது தெரியாட்டி நம்ம என்ன செய்வோம் அரைய தான் செய்வோம் துறவு தான் நமக்கு மலக்குன்ற விஷயம் தெரிஞ்சா சாப்பாடு வச்சது பிள்ளை அவது பில்லா ஹிமின்கு உன்னை விட்டு அல்லா இடத்துல பாதுகாப்பு தேர நினைச்சது பிளதான் அரைஞ்சது பிளதான் இப்ராஹிம் அலி சாத்த சம்பவம் குரானில் வருது மரியம் அலி சா சம்பவம் குரானில் வருது மூசா அலி சம்பவம் ஹதீஸில் வருது எனவே மூணு வகை மூணுமே வகை தான் ஆனால் நாம் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம் உண்மையிலேயே அரைஞ்சது பெருசா உன்னை விட்டு பாதுகாப்பு தேர்னு சொன்னது பெருசா உன்னை விட்டு பாதுகாப்பு தேர் என்று சொன்னதுதான் பெருசு அதில் இன்னொன்று வருது இன் குந்த தக்கையா நீ அல்லாவ பயந்தவராக இருந்தா ஓடிரு இவ்வளோ சேர்ந்து வருது குரான்ல தெரியாட்டி என்னவும் என்ன செய்யலாம் நடக்கலாம் உங்களுக்கு முன்னாலே மலக்கு வந்து களத்தை பிடிக்கிற மாதிரி உசுரை எடுக்க வந்தாரா என்ன செய்வீங்க அடிக்க தான் செய்வீங்க நீங்க அடிக்க தான் என்ன செய்வீங்க செய்வீங்க அப்ப அந்த காலத்தில் மலக்குமார்கள் நல்லவர் மரிய மனசுல நபியே அல்ல நல்லவர்களுக்கு முன்னால
அதே போல சொய்ப் அலை இஸ்லாம் செஞ்ச சமூக பணி என்ன சொய்ப் அலை இஸ்லாத்து காலத்துல நடந்த சபிய பணி என்ன அலவை நிர்வயில மோசடி அப்ப அவர் என்ன செய்றார் அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள் அதே நேரத்தில் நீங்க இத அநியாயம் செய்ய வேண்டாம் அலவை நிர்வயில என்ன செய்ய வேண்டாம் அநியாயம் செய்ய வேண்டாம் எனவே நபிமார்களுடைய வரலாற்றை நீங்க என்ன இரண்டாவது செய்தியா புரிஞ்சுக்கறோம்னு தெரியுமா ஒன்று ஏகத்துவ பிரச்சாரம் செய்ததோடு சமூக பணியிலும் என்ன செய்தார்கள் ஈடுபட்டார்கள் சமூக பணி என்ன அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தீமைகள் அதை கண்டித்தாங்க இப்படி செய்யாதீங்க இன்றைக்கு நாங்கள் சமூகத்தில் செய்கிறோமே எத்தனையோ சமூக மாற்றங்களுக்கு என்ன செய்கிற கஷ்டப்படுறோம் இதெல்லாம் நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலும் உள்ள செய்திகள் ஏன்னா அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹுர் பமாக்கான ரப்புக்கள் யூ ஹெலிக்கல் குரா பிதுல் மின் அஹ்லுஹா முஸ்லிஹோ ஒரு சமுதாயத்தினுடைய அநியாயத்தின் காரணமாக அந்த சமுதாயத்தை இறைவன் அளிக்க மாட்டான் அவர்கள் சமுதாயத்திலே சீர்திருத்தவாதிகள் இருக்கும் காலம் எல்லாம் நீங்க சீர்திருத்தம் செய்வது அந்த சமுதாயம் அழியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் கெட்டவங்க இருக்கலாம் ஆனா நீங்க சீர்திருத்தத்தை என்ன செய்யணும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கணும் அல்லா ஹுதாலா என்ன செய்வான் உங்களுக்கு அந்த சமுதாயத்தை அழிக்காமல் பாதுகாப்பான் அந்த சமுதாயத்தை அழிக்காமல் பாதுகாப்பான் மூன்றாவது சகோதரர்களே நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினை நீங்க இந்த நான் சொல்ற அளவுகோல் இருக்கிறேன் இந்த அளவுகோலை வச்சு ஒவ்வொரு நபிமாரை நீங்க படிக்கிற நேரத்தில் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்க எவ்வளோ வருது எப்படி வருதுன்னு பாருங்க மூன்றாவது ஒரு செய்தி நபிமார்கள் வரலாற்று தனது வாழ்க்கையை அதாவது திட்டமிட்டபடி அமைத்து கொண்டார்கள் என்பதை விட வாழ்க்கை எங்கெல்லாம் போகுதோ அதற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டார்கள் என்பதுதான் மிக பொருத்தமான வசனம் எப்படி திட்டமிட்டபடி வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதை விட வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் போகுதோ அதற்கு ஏற்ப என்ன செய்தார்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டார்கள் என்பது நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் நீங்க கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு நபிமார்கள் வரலாறு சொல்றேன் இது திட்டமிட்ட வாழ்க்கையா வாழ்க்கை எப்படி எல்லாம் போகுதோ அதுக்கேற்ப திட்டமிட்டாங்களா வாழ்க்கை எப்படி எல்லாம் போகுது அதுக்கேற்ப திட்டமிடுறனா என்ன திட்டமிட்டாண்டா ஓமான விட்டு போக மாட்டோம் திட்டமிட்டமண்டா ஆனா போற மாதிரி எங்கெல்லாம் போகுது அதுக்கேற்ப திட்டமிட்டமண்டா நிம்மதி அறிவோம் போனா அங்கே ஒரு திட்டமிடல் இருந்தா இங்கே ஒரு திட்டம் நம்மள திட்டமிடல் அதுமே நம்ம போற மாதிரி திட்டமிடல் எதுவுமே இல்லையே நம்ம இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லா விஷயத்தையும் என்ன செஞ்சிருப்போம் திட்டமிட்டிருப்போம் வாழ்க்கை எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான திட்டமிடல் இல்லை இது வெறும் கற்பனை இல்லை நான் இப்ப உங்களுக்கு சில செய்திகளை சொல்றேன் வாழ்க்கை அமைந்த முறையில் திட்டமிட்டுக் கொண்டார்கள் திட்டமிட்டபடி வாழ்ந்திருக்க வீட்டில் வச்சே மூசா இஸ்லாம் முடிவெடுத்திருப்பாரு உதாரணமா அந்த ஹெல்ப் கேட்கிறாரே ஒருத்தர் அவங்க பிழை நான் சொன்ன இடத்துக்கான ஆதாரங்கள் ஒருத்தர் சமுதாயத்தில் உள்ள ஒருத்தர் ஹெல்ப் கேட்கிறாரு மூசா அலஸ்லாம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் கிபித்திக்கும் சண்டே சண்டை நேரத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு மூசா அலஸ்லாம் போய் ஃபைட் பண்ணுறாரு கிபித்தியோட அவர் செத்துடுறாரு அடுத்த நாள் அதே ஆள் இன்னொரு ஆளோட ஃபைட்டு இப்போ மூசா அலஸ்லாம் கோபம் வருது மறுபடி உதவி கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறாரு நீ பெரிய ஒரு சண்டை கட் சண்டை பிடிச்சவன் சண்டையிலே மூழ்கினவன் போல இருக்குது என்று சொல்லிக்கண்டு அவருக்கு அடிக்க போகலை மற்றவருக்கு தான் அடிக்க போகிறாரு இவர் பார்த்தாராக நேத்து ஒருத்தர் கொலை செஞ்சார் மூசா அரசுலாம் ஏசிட்டு வாரதை பார்த்தா என்னத்த என்ன செய்யறாரு கொலை செய்ய பாரு போல ஆ நீ நேத்து கொண்ட மாதிரி இன்றைக்கு கொள்ள போறீங்களோ அப்படின்னு அவரே சத்தம் போட்டார் இப்ப செய்தி யாரால பரவுது சோசியல் சேவை செய்ய போய் அவனால தான் பரவுது அந்த சமுதாயத்துக்கு சேவை செஞ்சு அவனாலேயே என்ன செய்யுது மூசா அரசுலாத்த பேர் கெட்டு போகுது இல்ல இப்ப மூசா அரச திட்டமிட்டு இருந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க பணம் ஒரு நாலு பேர் செத்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம போக கூடாது நம்ம இருக்கிறது சிறுவண்ட மாளிகையில இன்னும் கொஞ்சம் படிமுறை படிமுறையா போய் உரிய இடத்துக்கு வந்த போற மற்ற விஷயங்கள் என்ன செய்வோம் பாப்போம் வேண்டா இருக்கிற இடத்துக்கு ஏப்ப திட்டமிட்டார்னு அர்த்தம் மூசா அரசு அதெல்லாம் பார்க்கல இது அநியாயம் இப்ப எதிர்க்கணும் இவ்வளவுதான் இது அநியாயம் இது எதிர்க்கணும் எதிர்த்தாரு அடுத்து என்ன நடந்தது மதியன் எங்க போக வேண்டிய வந்துச்சு மதியனுக்கு போக வேண்டிய வந்துச்சு எங்க கல்யாணம் முடிச்சாரு சொந்த ஊர்ல வந்துதான் திருமணம் முடிப்பேன் திருப்பி ஈஜிப்துக்கு வந்தாரா மதியன்ல கல்யாணமா மதியன்ல திருமணம் திருமணமே எப்படி நடக்கு தெரியுமா உன்னை பாதுகாக்கிறேன் உங்களே நான் பாதுகாக்கிறேன் பாதுகாத்தா நீ எட்டு வருஷம் வேலை செய்யலாம் பத்து வருஷமும் வேலை செய்யலாம் மகர் எட்டு வருஷம் வேலை செய்யலாம் பத்து வருஷம் வேலை செய்யலாம் எது இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இருந்தால் நான் உங்களுக்கு திருமணம் முடிச்சு தரேன் ஓகே என்று கேட்டார் மூசா அவர் இப்போ திட்டமிடலை நீங்கள் வைங்களேன் நீங்கள் எக்ஸ் எக்ஸப்ட் பண்ணுவீங்களா இது பாருங்கள் நான் அங்கே போய் சாகிறேன் உங்களோட பாதுகாப்பில் எனக்கு என்னது தேவையில்ல
மூசாலஸ்லாம் மதிய மதியன்ல வாழ்க்கை வந்துச்சா மதியன்ல நான் என்ன செய்யறேன் உண்மையிலேயே மூசா அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹ் பணியை செலக்ட் பண்ணது மதியன்லயே எகிப்திலயா எகிப்துல ஈஜிப்ட்ல ஆனா ஈஜிப்ட விட்டு மதியன்ல திருமணம் முடிச்சு பத்து வருஷம் இருக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறாருனா அப்ப பணி என்னதுக்கு ஆகிறது பத்து வருஷத்துக்கு அதை பத்தி யோசிச்சாங்களா இல்ல எனவே நீ கற்பனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் வாழ்க்கை எங்க இருக்குதோ அங்க திட்டமிட்டுக்கணா வாழ்க்கை எங்க அமைதோ அங்க திட்டமிட்டார் அல்லாஹு தாலா பத்து வருடத்துக்கு பிறகு திருமணம் முடிச்சு மறுபடி அந்த ஊருக்கு போறது தேவை அல்லாஹு தாலா வைக்கிறான் போற வழியில அல்லா நபித்துவத்தை என்ன செய்யறான் கொடுத்து மூசாலஸ் எல்லாம் அந்த ஈஜிப்டுக்கு போறாங்க ஈஜிப்ட் போய் எவ்வளவு காலம் இருந்தாங்க மறுபடி ஓட்டம் ஈஜிப்ட விட்டு மறுபடி என்ன சிரியா பகுதிக்கு என்னது ஓட வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துச்சு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நதியில ஸ்டார்ட் ஆகி மாளிகைக்கு போய் ஊர்ல இருந்து விறகப்பட்டு மதியனுக்கு போய் திருப்தி அங்க கல்யாணம் முடிச்சு திருப்தி திருப்பி ஈஜிப்டுக்கு போய் மறுபடி சிரியாவுக்கு ஓடி இதுதான் லைஃப் இது திட்டமிட்டபடி மூசா அலேஸ்லாம் தனது லைஃபை அமைத்து கொண்டார்கள் என்பதை விட தனது லைஃப் எங்கெல்லாம் இறைவன் கதிர்ல வச்சிக்கிறானோ அது கேட்பவர்கள் என்ன செய்தார்கள் திட்டமிட்டு கொண்டார்கள் என்பதில் நிறைய மன நிம்மதி இருக்குது நிறைய மன நிம்மதி இருக்கு நமக்கு ஒரு விஷயம் பழகிவிட்டால் மனிதனுக்கு அதை விட்டு விடுதலை பெறுவது மிக்ச கஷ்டம் வளர்ப்பு <laughs> அமைச்சர் ஆகிறார் மூசா அலை இஸ்லாம் முந்தினவரா யூசுப் அலை இஸ்லாம் முந்தினவரா என்ன சொல்லுங்க மூசா அலை இஸ்லாம் முந்தினவரா யூசுப் அலை இஸ்லாம் முந்தினவரா யூசுப் அலை இஸ்லாம் முந்தினவர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கல நல்ல வழி என்னன்னா ஈஜிப்ட் உள்ள மக்கள் எகிப்துக்கு வருவதற்கு யார் காரணமாகினாங்க யூசுப் அலை இஸ்லாம் ஏன் அவர் கடத்தப்பட்டு ஈஜிப்ட் கொண்டு வரப்படுறாரு அங்க அவர் அமைச்சராகிறாரு அவர் அமைச்சராக இருக்கும் பின்னால உள்ள எல்லாரையும் என்னது கொண்டு வந்து அங்க மக்களை என்ன செய்யறாங்க சேர்ந்து அப்படி வளர்ந்துடுறாங்க அதுக்கு பின்னால கொஞ்ச நாள் அப்படி என்ன வந்து கூடிகள் என்று அடிமையாக்கிட்டாங்க ஈஜிப்ட் உள்ளவங்க அடிமையாக்கின பின்னால அதை விடுதலை பெறதுக்கு யார் வர்றாரு மூசா அலிஸ்லாம் வர்றாரு இதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா யூசுப் அலி இஸ்லாம் மூசா அலிஸ்லாம் பிரச்சனை தாவூத் அலி இஸ்லாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் மூசா அலிஸ்லாம் முந்தியா பிந்தியா இது என்னடா இது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி மாதிரி என்ன பதில் அதுக்கு யூசுப் அலி அதாவது தாவூத் அலி இஸ்லாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் பிந்தியவர்கள் சரியா மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்கள கொண்டு வந்து ஈஜிப்ட்ல சேர்த்த பின்னால தான் தாவூத் அலி இஸ்லாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க உருவாகுறாங்க அதுக்கு பின்னால தான் அங்க பைத்துல் மக்தீஸ் அது இதெல்லாம் உருவாகுது இந்த வரலாறு எல்லாம் அதுக்கு பின்னால என்ன செய்யுது உருவாகக்கூடிய வரலாறுகள் புரிஞ்சுதா வரலாற்று <laughs> திட்டமிடல் என்பது யூசுப் அலிஸ்லாத்த வரலாற்றுல வாழ்க்கை இப்படி தான் அவங்க தந்தை திட்டமிட்டார்கள் என்றோ இப்ப எங்கட பிள்ளைகளுக்கு திட்டமிடல் எங்களுக்கு அறுபது வயசு வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ரெடி பேர் தனக்கு திட்டமிட்டான் பிள்ளைக்கு திட்டமிட்டு வச்சுக்கிறான் மக பிறந்த உடனே சில இப்ப புதுசா ஒரு டெக்னிக் என்னன்னா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய மெட்ஸ் படிப்பிக்கணும் படிப்பிச்சிருக்கிறான் கொஞ்சம் பேர் பாவம் வணங்கிட்டா எப்படி வயிற்றுல இருக்கிற நேரத்திலேயே மெட்ஸ் படிப்பிக்கணும் பாப்பா உம்மா எல்லாரும் சேர்ந்து இறங்கி அது புதிய டெக்னிக்கா மட்டும் என்னது அல்லாஹு தாலா சொல்ற அஹ்ரஜக்கும் தூணி உம்மஹாத்திக்கும் லாத்தா அலம் உன செய்யா உங்களை தாயுடைய வயத்திலிருந்து வெளியாக்குற நேரத்தில் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்றான் இவங்க மெட்ஸ் படித்தவர்களாக என்னது ஈசா அலை இஸ்லாம் பிறக்கிற மாதிரி பிறக்கணும்னு எதிர்பார்த்தா இப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு நடத்துச்சு அது யாரோ சொன்னது அப்படியே உள்வாங்கி எந்த விதமான விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் ஒன்றும் பார்க்கறது இல்லை இல்லை நிறுவனமா இல்லையா எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை தள்ள தகவலாகி யூதர்கள் இப்படி தான் படிப்பிக்கிறாங்கன்னு யாரோ ஒருத்தர் கதை அளந்தது அப்படியே நம்பி என்ன அப்படியே செஞ்சுட்டு போயிட்டிருக்கிறது இதான் நம்மளுக்கு நடக்குது அன்புள்ள சகோதரர்கள் இப்படி திட்டமிடல் அவ்வளவு பெருசா நடக்குது நடந்தது மட்டுமல்ல புள்ள எத்தனை எத்தனாம் மாண்டில் எங்க போகணும் வச்சுக்கிற திட்டங்கள் பத்து வயசு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பதுல தான் கல்யாணம் முடிக்கிறோம் அதுக்கு முத்தி கல்யாணத்தை பத்தி பேசக்கூடாது இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஒரு ஒரு செட்டப்ல கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்ப அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த மாதிரி ஒரு நிலை எங்க சமுதாயத்துக்கு 
எந்த அடிப்படையில் வருகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டோட்டல் லைஃப் திட்டமிடல் எதிர்பார்ப்பு இருப்பது பிழை இல்லை எதிர்பார்ப்பு கொண்டிருப்பது பிழை இல்லை ஆனால் மனிதன் என்பவன் மரணத்துக்கு என்றைக்கும் பக்கத்தில் உள்ளவன் அவனுடைய திட்டமிடல் எப்படி இருக்கணும் என்று சொன்னால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் எனக்கு என்று ஒரு லைஃப் எழுதிக்கிறான் எனக்கு என்று நிச்சயமாக ஒரு லைஃப் எழுதிக்கிறான் நான் திட்டமிட்டபடி என்னை வாழ்க்காமே போவது கிடையாது அல்லாஹுத்தால ஒரு திட்டத்தை எனக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறான் எழுதிக்கிறான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போகணும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் நான் ஹராம் என்ற ஒரு இடத்துக்கு போகாம ஹலாலான முறையில் என் குடும்பம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நான் உழைப்பேன் ஒன்று எந்த இடத்திலையும் இறை திருப்தியை இழக்க மாட்டேன் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் வச்சுக்கண்டு அப்போ உங்களோட லைஃபுக்கு நான் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு நீங்கள் திட்டமிட்டுக்கண்டீங்கன்னா அது பிழை இல்லை நீங்க எப்படி திட்டமிட்டுக்கிறீங்க <laughs> வரலாற்றில் <laughs> இந்த பகுதி என்ன செய்யும் அவர்கள் லைஃபை எங்கெங்கெல்லாம் அமைதோ அங்கெங்கெல்லாம் இறைவனுக்கு ஏற்ப என திருப்தியோடு என்ன செய்தார்கள் திட்டமிட்டார்கள் சுபானல்லா யூசுஃப் அலை இஸ்லாத்தை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புறதுக்கு காரணம் அவர் விபச்சாரம் செய்ததா செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னதா செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னது செஞ்சா சிறைச்சாலை போகிறது வேற விஷயம் செய்ய மாட்டேன் தான் அவர் சிறைச்சாலை என்ன செஞ்சார் போனார் போனது மட்டுமல்ல அவர் அவ்வளோ காலம் இருந்த பின்னால் அவரை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு மண்ணர்ட்ட இருந்து பொருளாதார மிஸ்டர்ட்டு இதில் மண்ணர்ட்டு இந்த செய்தி வருது உன்னி உங்களை உங்களை வந்து கனவு விளக்கம் சொல்கிற வரேன்றதுனால உங்களே மன்னர் கூப்பிடுறாரு நாம் என்ன செய்வோம் மன்னர் கூப்பிட்றாருன்னா இப்போ விடுதலைக்கு தான் இனி நம்மளோட லைஃப் ஆக ஓகோன்னு என்ன செய்ய போகுது ஆக போகுது ஓடிட வேண்டியது தானே ரசூல்லாங்களே சொல்கிறாங்க யூசுப் அலை இஸ்லாத்தை அழைக்க வந்தவர் என்னட்ட வந்திருந்தால் நான் போயிருப்பேன் நான் தங்களது கைகளை வெட்டி கொண்ட பெண்கள் இருக்கிறாங்களே அதுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுங்க என்னைய குற்றவாளியா உள்ளுக்க போட்ட பின்னால சும்மா கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா நான் யாரு குற்றவாளியா நிரபராதியா தீர்ப்பு சொல்லுங்க அப்படி அப்பதான் மன்னருக்கே கேஸ் போகுது அன்றைக்கும் கேஸ் எடுக்கிறது இல்லை இன்றைக்கும் கேஸ் எடுக்கிறது இல்லை விளங்கிட்டா எல்லாம் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் அந்த கேஸ் மன்னருக்கே போகுது அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படியா கூப்பிடுறாரு மன்னர் என்ன பிரச்சனை என்ன நடந்தது அப்படின்னு அப்போதான் அவன் அந்த அந்த பெண்ணில் யார் அதாவது இல்லை தவறுக்கு மெயினான காரணமாக இருந்தாங்களோ அவன் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹஸ் ஹசல் ஹக் இப்போ உண்மை வெளியாகிட்டு நான் சொல்லிடுறேன் நான் தான் தவறு இழைத்தேன் நான் தான் அவரை வலுக்கட்டாமல் என்ன செஞ்சேன் தவறுக்கு கூப்பிட்டு அப்படி என்று சொல்லி பகிரங்கமாக ஒத்துக்கொண்டோன்னே யூசு பழசில் அங்கே தான் யூசு பழசில் இருக்கிறார் நம்ம என்ன செஞ்சோம் அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தானே எல்லாம் என்னையே குத்தவாளி என்று காட்ட வேண்டியது அப்படின்னு நம்ம உடனே பெருமை வந்து நம்ம பெரிய தூய்மையாளர் மாறிடுவோம் அங்கே யூஸ் பழசுனா ஒரு பணிவாக நடந்து கொண்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஓமா உபர்ரி நப்சி நான் என்னை தூய்மைப்படுத்தவில்லை இந்த நப்சல அம்மாரத்தும் பிஸ்ஸு உள்ளம் என்பது எப்பொழுதும் கெட்ட செயலுக்கு ஏவிக்கொண்டு தான் இருக்கும் தான் யூஸ் பழசு இப்படி முடியுமா பத்து வருஷம் ஜெயிலேருந்து வந்துட்டு நான் வந்து தூய்மையானவர் நிரூபிக்க இவ்வளோ சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தெனாவிட்டு ஒரு வருஷத்துக்காவது இருக்கும் விளங்கிட்ட அதுக்கு பிறகு தான் நம்மளை விட்டு போகும் அது ஆனால் யூஸ் பழசுனா அடுத்த செகண்ட் என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து நான் வந்து என்னை தூய்மைப்படுத்தலை ஆனால் நான் குற்றவாளி அல்ல நான் குற்றவாளி அல்ல அப்படின்ட்டு இது யூஸ் பழசுலாம் இரண்டாவது முறையும் செய்கிறார் எங்கே தன்னையை வந்து திருடர்கள் என்று சொல்லி குற்றம் சாற்ற அளவுக்கு யூஸ் பழசுலாத்த சகோதரர்கள் மாறுறாங்க அதுக்கு பின்னாலேயும் அவர் என்ன செய்கிறாரு உங்களை நான் மன்னித்து விடுகிறேன் யூசு பழசன் சொல்கிறார் என்ன சைத்தான் எங்களை பிரிச்சுட்டான் அப்படி தான் சொன்னார் யூசு பழசலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்குற ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினை இரு மூன்றாவது ஒரு படிப்பினை அவர்கள் லைஃப்பை வந்து என்ன செஞ்சாங்க தங்களது இடங்களுக்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு கொண்டார்களே தவிர அவர்கள் ஒரு நாள் என்ன செய்யலை அவர்களை அதை திட்டமிட்டு லைஃப்பை நெருக்கிக்கொள்ளலை சுருக்கிக்கொள்ள இதனால பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இதனால 
பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இதை உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பிரச்சனைகளை சொல்கிறேன் சிலர் திருமணம் முடிக்கணும் சாலிஹான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்கணும்னு ஒரு முடிவில் இருப்பாங்க ஆனால் ஏதோ பல நோக்கங்களின் காரணமாக பொருளாதார சிந்தனை அவற்றை நுழைஞ்சிருக்கு இவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா நல்ல சாலிகான முறையில் பெண் அமைஞ்சாலும் கூட இவர் போட்ட பிளேன் பொரின் பேட்டு வந்து தான் திருமணம் முடிக்கிறோம் ஒரு பிளான் வச்சிருப்பார் அதனால் லைஃப்பை தட்டி போடுறது தட்டி போட்டு தட்டி எல்லா வாழ்க்கையில் அமைஞ்சிங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரியான சூழலாம் அமைஞ்சிங்க பிளான் வேறு விளங்கிட்டா அதனால் சிலருடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சும் போய் சிலருடைய வாழ்க்கை அழிந்து நாசமாக என்ன செஞ்சுக்கிறது போயிருக்குறாங்க <laughs> எல்லா நபிமாரும் விரட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான வார இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் லூத் அலை இஸ்லாம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க எந்த நபிமார் எடுத்துக்கனால் ஏதோ ஒரு தலைகீழான லைஃப் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னது நம்ம சொல்கிற அதே இல்லை நம்ம சொல்கிற அந்த பகுதியே காண மாட்டேங்குது ஆனால் ஒரு திருப்தியான லைஃப் வாழ்ந்திருப்பாங்க இறுதி நிலை ஒரு ஒரு பலமான நிலையாக என்ன செஞ்சுருக்கும் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் இதுதான் மிக முக்கியமாக நாங்கள் நபிமாவுடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்கிற ஒரு இன்னொரு முக்கிய செய்தி நான்காவது அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த நேரத்துக்கு இது இறுதியாக என்ன செய்வோம் அமைத்துக்கொள்வோம் என்ன நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் காணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் இறைவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே இருந்த தவக்குள் என்ற ஒரு அருமையான தொடர்பு என்ன தொடர்பு தவக்குள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அருமையான தொடர்பு இந்த தவக்குளை நம்ம சரியாக புரிஞ்சதே இல்லை அது தவக்குள் என்ற தலைப்புக்குள்ளே போயிடும் வணங்கிட்டா ஆனால் ஒரு அருமையான ஒரு தொடர்பு நபிமார்களோட வரலாற்றை நீங்கள் காணுவீங்க எதில் இந்த விஷயத்தில் சின்ன உதாரணம் யூசுப் அலை இஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் விற்கப்படுறாரு மார்க்கெட்டில் விற்கப்படுறாரு விற்கப்படுற நேரத்தில் எப்படி விற்றாங்க தெரியுமா ஓ ஷரவு பிசமனின் பக்ஸின் தராஹிம மஹதூத வகானு ஃபிஹிமின் ஜாஹிது அதாவது யூசுப் அலை இஸ்லாம் ஒரு ரேட்டு வச்சு விற்றா நல்ல பெரிய ஹை ரேட்டுக்கு விற்கலாம் அவ்வளோ அழகானவர் அவரை கூட எப்படி விற்றாங்க தெரியுமா எப்படியோ தப்பிடணும் எடுத்துக்காக வேண்டி ஒரு பத்து பதினஞ்சு திருகத்தை கொடுத்து முடிச்சுட்டு போயிட்டான் அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறா அவர்களை அற்ப கிரயத்துக்கு விற்றாங்கன்றான் வித்தாலும் ஒரு விற்கிறத அவர் ஒரு ஆயிரம் திருகத்துக்காக விற்கலாம் பத்து திருகம் பதினைஞ்சு திருகத்தில் முடிச்சுட்டு போயிட்டான் யூசு பஸ் ரேட் என்ன மார்க்கெட் ரேட் பத்து திருகம் அவர் அல்லாட்ட யாரு நபி அல்லாஹ் இடத்தில் யார் அவர் நபி அவர் மார்க்கெட்டில் பார்க்குறாரு எனக்கு பத்து திருகம் தான் இதை வச்சு அவர் என்றைக்காவது கன்ஃபியூஸ் ஆகி கொண்டாரா என்னடா நம்மளே பத்து திருகத்துக்கு ஆகிட்டாங்களே என்ன லைஃப் தான் இது நம்ம செத்துரு நிறைய பேர் எங்களை இருக்கிறாங்க எப்படி தெரியுமா யாராவது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் கௌரவ அதாவது நம்ம வாழ்க்கையிலே தவறே செய்யாதவர் மாதிரியும் தூய்மையே இப்படி தூய்மை நிலக்கண மாதிரி வாழ்ந்த மாதிரியும் துட்டிச்சு புழுவா துடிச்சு போயிடுறாங்க அப்படி இப்படி நின்றுவான் சுபகானல்லா ரசூல்லாஹி சலல்லாஹலி வசல்லம் அவர்கள் உண்மையாளர் நேர்மையாளர் மக்களுக்கு உதவியானவர் ரசூல்லாங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா கத்தா பொய்யர் மஜ்னூன் பைத்தியகாரன் சாஹிர் சூனியக்காரன் மஸ்ஹூர் சூனியம் இழைக்கப்பட்டவர் காஹின் குறிகாரன் ரசூலாங்க துட்டுச்சு போனாங்க ரசூல் சலால் சிலம் அவர்கள் அஹ்லாக்க பத்தி சொன்ன நேரத்தில் ரசூலாங்க துடிச்சு போனாங்க அல்லா வசனம் இறக்கினா என்ன தெரியுமா நபியே அவர்கள் உண்மை பொய்படுத்தவில்லை அல்லா அந்த 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 ரசூலாங்கிட்ட பட்ட அந்த சுமை அல்லா அப்படி திருப்புவான் உண்மை பொய்படுத்தவில்லை அவங்க அப்படின்னா எல்லாம் என்ன சொல்ல வரேண்டா நாற்பது வருஷம் உங்களே நல்லா தானே சொன்னாங்க உங்களை பொய்படுத்தல எந்த என்னுடைய வசனங்களை பொய்படுத்துகிறார்கள் எப்படி என்னது வசனங்களை பொய்படுத்துறாங்க அதுக்கு தான் உங்களை பொய்யறாங்க ரசூல்லாங்களுக்கு எது கீறலாக இருந்தது இது கீறலாக இருந்தது அதனால அல்ல ஆறுதல் படுத்தார் ரசூல்லாங்களுக்கு இன்னொருத்தில் என்ன சொல்றான் உங்களை பார்த்து பைத்தியகாரன் சொல்றாங்க அல்லா ஹுத்தால சொல்றான் இன்ன கல அல்லா ஹுலுக்கின் அதையும் நீங்க மிக மகத்தான நல்ல குணத்தோடு வாழ்கிறீர்கள் ரசூல்லாங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு வன்புள்ள சகோதரர்களே அவ்வளோ விமர்சனங்கள் வந்தும் அவ்வளோ பெருமதியற்ற நிலையில் இருந்தும் அல்லாஹ்விடத்தில் எனக்கு என்ன நான் என்னது மார்க்ஸ் என்ன யூசு வசலாத்துக்கு பத்து திருகம் தான் உலகத்துடைய ரேட்டு ஆனால் அல்லாவிடத்தில் உயர்ந்த நபியாக இருந்தார் அலட்டிக்கல் அதில் அதில் தனக்கு என்ன வந்து விபச்சார குற்றச்சாட்டில் ஒரு நபி சிறைச்சாலைக்கு போனார்னா பார்த்துக்கங்க விபச்சார குற்றச்சாட்டில் ஒரு நபி எங்கே போகிறாரு சிறைச்சாலைக்கு போகிறாங்க நம்ம ஒரு 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 மோசமான ஒரு பழமொழி வச்சுக்கிறோம் நெருப்பில்லாமல் போக வருமான்னு நெருப்பில்லாமல் 
புக வருமான் யூசு பழசாத சம்பவத்துக்கு எப்ளை பண்ணுங்க முத ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ்வோட சம்பவத்துக்கு எப்ளை பண்ணுங்க இது நல்ல வசனமா இது நெருப்பு இல்லாம புக வருமான்னு சொல்றது நெருப்பு இல்லாம புக வராத வருது விளைட்டா நெருப்பு இல்லாம புக வருமா சில வேளை நெருப்புக்கு அது பொருத்தமா இருக்கலாம் நெருப்புக்கு அது பொருத்தமா இருக்கலாம் நெருப்பு இல்லாம புகை வருமான்னு சொன்னா புகைய நீ வந்து எதோட சம்பந்தப்படுத்துற இது தவறான ஒரு இந்த காகிதம் நம்ம மனசுல பதிஞ்சாச்சா எதுக்கு எடுத்தாலும் நெருப்பு இல்லாம புக வருமான்றது எல்லாத்துக்கும் நெருப்பு இல்லைன்னா விஷயம் இல்லாம பேசுறாங்க இதெல்லாம் என்னது இஸ்லாமிய ஒரு அடிப்படை இல்ல புகைஞ்சாலும் நெருப்பு இல்லைன்னு நம்ப வேண்டிய ஒரு சமுதாயம் இது எங்களுக்கு நெருப்பு விளங்கினா தான் நெருப்பு புகை விளங்கினா அது புகை தான் அவ்வளவுதான் அதோட நிறுத்திக்கலாம் நெருப்பு இல்லாம புக வருமா நெருப்பு எங்கிருந்து வந்தது இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்ப யூசு மலசுல அந்த குற்றச்சாட்டுல உள்ளுக்கு போறாங்க ஆனால் உலக பெரும் அதாவது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா ரப்போடு ஒரு பெரிய ராபிதா ஒரு தொடர்பு இறைவனோடு ஒரு பெரிய தொடர்பு இருந்தது அப்படி மட்டும் இல்லைன்னு வைங்களே பழி வாங்கி இருப்பார்கள் நபிமார்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்சாங்களே கடைசி காலத்துல பழி வாங்குற ஸ்டேட்டஸா இல்லையா ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் மக்கால இறுதி உரை முன்னால் இருந்தவங்களை யார் யார் அபு தாலிப இஸ்லாத்துக்கு வராத வராத என்று ஆக்கினவங்களும் முன்னால் இருந்தாங்களா இல்லையா இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க அபு தாலிப் கடைசி நேரத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வரத்துக்கு அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்திருக்கும் ஆனால் அவரை இஸ்லாத்துக்கு வராமல் ஆக்கி நீங்கள் உங்களோட முன்னோ மூதாதையர் கூட மார்க்கத்தை விட்டா மௌத்தா போகிறீங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லி அவரை மௌத்தாக்கிட்டு இவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க யாரு அப்படி சொன்னத்தில் ஒரு அறுவாசி பேர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்தாங்களா இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க ரசூலாங்களை வெளியேற்றினவங்க அடித்தவங்க கொன்றவங்க எல்லாரும் எந்த அளவுக்குண்டா ரசூல்லா இசல்லா ஹுலி வசல்லம் அந்த இறுதி மார்க் அந்த இறுதி ஹஜ்ஜில் வச்சு அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹுனவுடைய தந்தை அபு குஹாஃபா கொண்டு வரப்படுறார் கொண்டு வரப்பட்ட அவருடைய தலையெல்லாம் கண்ணு சுகாமா சுகாமா என்ற மரத்துடைய அந்த பூக்கள் போல் அப்படி பழுத்து போயிருந்தது ரசூல் சல்லா ஹுலி வசல்லம் அப்படி கொண்டு வரப்பட்ட ரசூலாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லியிருக்க நாங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போயிருப்போமே அபுபக்கரை கண்ணியப்படுத்துறதுக்காக சொல்லி அவரது கையை பிடிச்சி அவர் இஸ்லாத்துக்கு வரார் யார் அபுபக்கர் ரதிலாவோட தந்தை அந்த நேரத்தில் அபுபக்கர் ரதிலாம் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் அழுது சொன்னார்கள் அல்லாவின் தூதரை லவ் அன்னஹாதிகள் எத் எத் ஆம்மிக் உங்களுடைய பெரிய தந்தை அபு தாலிபுடைய கையாக இது இருந்திருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொன்னார்கள் உங்கள் பெரிய தந்தை அபு தாலிபுடைய கையாக இது இருந்திருக்க கூடாதா இங்கே எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க என்றது அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து வர என்ன செஞ்சாங்க இஸ்லாத்துக்கு இல்லாமாக்கினாங்க ரசூலாம் அவ்வளோ வேதனை பண்ணுற அவ்வளோ வேதனைகளுக்கு மத்தியில் அந்த மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் முன்கால ரசூல்லாம் என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா ஹல் பல்லக் எல்லா செய்தியை நான் உங்களுக்கு எத்தி வச்சுட்டேனாடு தான் ரசூல் சல்லா அலுவலம் கேட்டார்களே தவிர அடிக்கு மத்தியில் என்னை ஊர் விரட்டம் செய்ததுக்கு மத்தியில் என்னை கொலை அச்சுறுத்தல் செய்ததுக்கு மத்தியில் என்னை அவமானப்படுத்தியதுக்கு மத்தியில் என் மனைவிக்கு விவச்சார குற்றச்சாட்டு சொன்னதுக்கு மத்தியில் என் பொருளாதாரத்தை சூறையாடுவதுக்கு மத்தியில் எல்லாம் தாண்டி இறுதி நேர் ரசூல்லாம் என்ன கேட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேனாடு தான் ரசூல்லாம் கேட்டாங்க எல்லாம் சொல்லிட்டேனா எத்தி வச்சுட்டேனா ஆமண்டு சொன்னாங்க அல்லாஹும் ஷஹத் யாரெல்லாம் நீ சாட்சியாக இருந்து கொள் எனது வேலை என்ன செஞ்சு முடியும் பழி வாங்கினாங்களா பழி வாங்குவ இதுதான் நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் இறுதி தருணம் எங்கேயும் பாருங்க யூசுப் அலை இஸ்லாம் யாராக இருக்கலாம் யாருமே என்ன செய்யலை பழி வாங்குதல் இடத்துக்கு என்ன செய்யலை போகவே இல்லை என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் பழி வாங்குதல் இல்லை என்பதை நம்ம போகின்ற இடத்துக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் அவங்களுடைய முடிவில் நம்ம பார்க்குறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு அருமையான ஒரு சிறப்பான ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலே பார்க்குறோம் அதில் குறிப்பாக நான் இப்போ நாலாவது சொல்கிற செய்தி அவர்களுக்கும் இறைவனுக்கு மத்தியில் இருந்த பெரியோரு தவக்குள் என்ற அருமையான தொடர்பு எதுவாக இருந்தாலும் உடனே இறைவனை நாடக்கூடிய அந்த மனோநிலை இருக்குது நீங்க இறைவனை நெருங்க 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 இந்த உலகத்துடைய காரணிகள் எல்லாம் இறைவன் காரணிகளுக்காக படைத்தவைகளை தவிர உண்மையில் அவைகள் காரணிகள் அல்ல என்று அந்த வெளிச்சம் என்ன செய்யும் எங்களுக்கு சிறந்த முறையில் என்ன செய்யும் விளங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையான ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு சூழ்நிலையை நபிமாகுடைய வரலாற்றில் நான் ஒவ்வொரு உதாரணங்களாக சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு தொடர்பை நபிமாகுடைய வரலாற்றில் என்ன செய்யணும் பார்க்கிறோம் நாலு செய்திகள் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒன்று ஏகத்துவ சீர்திருத்தம் தான் நபிமார்களுடைய ஆரம்ப சீர்திருத்தம் அதோடு சேர்த்து சமூக சீர்திருத்தங்களை நபிமார்கள் என்ன செய்தார்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் திட்டமிட்டபடி வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ளவில்லை வாழ்க்கை எங்கெல்லாம் அமைகிறதோ அதற்கேற்ப தமது வாழ்க்கைகளை என்ன செய்கிறார்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திட்டமிட்டுக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கும் இறைவனுக்கு மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய அழகான தவக்குள் என்கின்ற ஒரு தொடர்பு